除了可以用这个方法来做之外，除了用牛顿方法之外，还有另外一个方法，用 Lagrange、Lagrange 的叉子多项式来求。好，那等一下我再来讲这个方法。那我先把这个他的方法再讲一次。好，这平常同学的方法啊也很棒。那所以 f 一次是五次的多项式。那 f 一等于一 ，f 一等于二 ，f 二四 ，f 三等于五 ，f 四等于六 ，f 五是八，要求 f 六。好，那所以它有一、一、二、三、四、五这五个。好，那它是五次嘛？好，它是五次。那我们就先假设，好，零、一、二、三、四。好，来给第五次。好。我们今天假设这五个啊，因为它是只有五次了啊，那我就先假设这五个。好，那这五个的时候，因为五次除以五次，所以三只有一个常数，那剩下就是，于是就四次哦。那四次我再除以这五个，随便去掉一个，好，比如说去掉最后一个，那剩四个。那四次除以四次，三也是一个常数，好，又得到另外一个常数。那剩下于是于是就是三次的，三次我在这个再随便去掉一个，好，剩下五个前面这三个，那三次的于是我再除以三次，那它得到三又是一个常数，那剩下的于是应该是两次，两次我一样同样再去掉一个又除以两次，三又是常数，那剩下的于是就是一次，好，一次呢我再去掉一个，那就是变成这样，所以要加上一个，好，加上加上一个。好，那我如果要求这个 f 呢，我就用零代进去，因为零前面通通有零的因次，所以零大啊，它都是零的倍次，你把零代进去，前面这里通通会变成零，然后就剩下 f， 所以 f 零 f 零题目一，那其实就马上得到 f 就等于一了。好，好，那所以这个已经知道是一的，那么我要求。一的时候，我就带 x 用一代，因为这前面每一个都是一的倍次，所以我用 x 用一代，这前面通通会零。那 f 一 ，f 一就是二，二就会等于零零零零。x 用一代，一一五字母的一乘以一，那就是一啦。一加上这个也是一，一加一要等于二。好，那这个 f 已经知道是一了，所以我们可以知道这个一呢也是一，好，这个一也是一。好，那同样的，这个已经知道了，所以我如果要求这个，那我就带也是用二代，也是等于二全部带进去，这全部前面都是零。那用二代的话呢，二乘上二减一，那就是二 d 加上这个一个是用二代，就是加二再加一，好，所以你就会得到这样，啊，这个是一嘛，好，这也是一。所以加二再加一，那就等于 f 二，因为是四，所以它等于四。把它移过去，二除等于二，二除等于二，那，然后等于一啊，而且二除等于一，好，二除等于一，那除就等于二分之，好，除就等于二分之，好，那所以接下来这个又知道是二分之一了，那这个我再求 c， 那我就带三就好，好，带三就全部都是零。那就是要 c 乘上三乘上二乘一，那是六 c， 哦，六 c， 然后加上用三代进去，三乘二约掉就是三，这地方就是三。好，那这个再用代进去，那这边就是三，好，这边最后是一，好，所以用三代进去的话就得到这个式子。那这样子的话是不是可以得到 c？ 哦，快就取得 c 了。那这个 c 算出来是多少？应该是负的三分之一嘛，哈。对，负二，好，又 c 等于负二，好，所以这个又知道了，负的三分之一。那接下来再算这两个，哦，其实都不会很难算。要算这个的话，就带四，一个是带四 ，f 四的话，已经知道 f 四是等于六，啊，所以这个是六就等于啊六。就等于，那这个是一了哈，那这个，这个带进去的话，就是六啊，这带进去是五吧，就带四进去的时候，那这个就是四三二一乘起来是二十四 b， 那么加上
，这四三二，四三二再把三约掉，就四二，所以是负八没错，好，那这四三约掉二，是要六，好六没错，好，一乘以四，就是四。四，就要加一。好，所以要得到这样，那这样子的话，我们就算出 b。好 ，b 算出来呢，应该是八分之一，对不对？一掉等于六，哦，是二四 b 等于六，所以 b 等于。二四 b 等于什么？哦，这是四分之一，看它这个，是四。三，二四 b 等于三，好，那所以是八分之一，对了，好，那所以这个又知道是八分之一啊，好，那最后我们要求 a 的话，那就带另外一个啊，另外一个就是 f 五 ，f 五是十八，好，所以十八就会等于五带进去的话，五四三二一，那乘起来是一百二十，一百二十的 a 再加上这五四三二也是一百二，再除以八的话。十五，好，这里是十五。好，再来，这个是五四三，三约掉，五四二十负的二十。好，然后再来是五四十，好，再来是五，再是，这是一。好，所以这个加起来等于十八，可以算出 a。那 a 算出来就是一百二十分之七，这个除了 a 比较难看一点，其他还好，好还好。好，那你把它写出来 ，x f x 长这样，求 f 六，把六带进去，就算出答案。好，这样这样。好，那接下来我们要讲的是 the bridge 的方法 ，the bridge 差值多项式，同学还记得吗？如果说给你这个 f 一等于二 ，f 二等于四 ，f 三等于五，好，也就这样。那要求这个二次的，好 ，f x 是二次，好，或者求二次的 f x 已经知道了，那我就求 f， 比如说六，好，我们求这样。那这个同学还记得这个怎么算？用的 range， 哇，就是说你可以设怎么样？你的 f x 其实就可以写成这个 f 一乘上，啊，一减二，一减三 ，x 减二。减三，好，然后再加上 f 二乘上二减一，二减三，然后 x 减一，减三，再加上 f 三，好，乘上就三减一，三减二，然后 x 减一 ，x 减二。好，那你会发现到就是说，这个二次，当然 f x 应该要等于什么 ？a x 平方加 b x 加 c。那三个未知数，你给三个点，刚三个方程式，三个未知数，三个方程式算出来唯一解。好，唯一条 f x， 唯一条 f x。那么你这个。我现在假设这个 f x， 你发现它也是二次，最高二次，最高二次，最高二次。如果你能够满足 f 一也会等于二 ，f 二也等于四 ，f 三也等于五，那这个二次的又通过那三个点，那就表示它跟这个 f x 是同一个方程式，同一个函数了，好，就同一个函数。好，那我们就要看 f 一等于多少 ？f 一就是 x 带一嘛，好 ，f 一的话。x 带一进去，这一减二一减，哎，这上面都一样，不是约定吗？就是 f 一再加
。好，一带一去一减一不是零吗？啊，这这就不见了。一减一是六个零，这也不见了，就加加零。所以 f 一就等于你的 f 一。好，如果你,你这个叫 f prime 啊 ，f 一了。好，这个跟你的原本的 f 的一是一样的。同样的，如果你用二代进去，那二代进去，二代在这里的话，二减一、二减三，上面都一样，通通约掉，也是 f 二。但是二减二是零，二减二是零，所以它也会等于 f 二。同样的，三代进去的话，三减一、三减二、三减一、三减二，约掉等于一，所以等于 f 三。那三减三零，三减三零，所以它也是等于。所以你照着这一个。这个 f x 第一个它是二次，第二个它通过这三个点，那二次通过这三个点，只有微节，所以这个就是你的它，这个就是它，这两个是一样。好，那我们要用把这个扩大一点，这是二次嘛？那现在我们有五五次，好，那我们要做六次，好，好，那我们要用第二种方法。所以解二，那我们就直接设咯，设这 f x 是长怎样呢？好，那它就是 f b 乘上零减一，零减二，零减三，零减四，零减五，然后把零都改成 x。带进去的话，上面跟下面都一样，约掉就会等于 f 零。好，你用零带进去，那就会 f 零。好，再加上 f 一，那 f 一的话，这就是一减其他的，一减零，一减二，一减三，一减四，一减五，然后上面的一都改成一个十，也是减零，也是减二，也是减三，也是减四，也是减五。好，再加上 f 二，好，那一样是二减零，二减一，二减三，二减四，二减五，然后把二改成 x。好，这个很长的哦，写起来手会酸的。三减零，三减一，三减二，三减四，三减五啊！你就当然不要写三减三了，三减三分母就零，不可能啊！所以是把三改成一个四。好，再加上。
这个是多少？好，那经过一半努力挣扎，好不好？因为已经下课了，我就这个算出来的最后的答案是六十七。好，这个方法提供给同学，好，可以吗？好，那就这样子。来，那同学说，你刚才有问吗？看到吗？对，然后这个，然后。